来到位在中隔的一处社区，在这个地方有个抗冲棚，三个月赚五亿的发财屋，到底是何方神圣？在景气低迷的情况之下，依然能够创造经济奇迹呢？ボンジョレノ、グラジェ、ボンジョノ、好了啦，<笑>不是来到罗马吗？是马罗。哦、oh, ，是是是。今天呢，来到这人家真的是地灵人杰的好风水，因为他搬来这边呢、啊，短短三个月之内呢，就赚了五亿，我都要气，我都气结了，气的五亿，真的。你说谎哦，说谎下大雨哦。哎，怎么刚好今天天气不太好？一定的哦。但是讲真的，他搬来这边之后，真的财运亨通，而且这是有数字的那个根据，哎，就好啊。为什么还要接通告呢？没有，是我们拜托他，让我们看一看他家风水是怎么摆设，才可以赚到这么多钱。真的假的？真的。所以上次说拿一串那个香蕉要来拜访，就是拜访他家，对不对？对呀、啊，两串。没有，真的好好跟他学习，因为他本身长得漂亮，然后又有才华，然后口齿又伶俐，太多要跟他。学习的地方，所以她是个女性哦。是，你看，成功不要跨越楼梯了。她停在你身边，她停在你说她是女性的地方，她就打我。我说要怀疑一下，连老天爷都天妒红颜，都觉得说，那五郎家和我们家和我们家赚五亿，那那风水应该没有什么太大的那个需要改的地方了。不用改，就是我们要来跟她偷学。所以我们今天就没有风水老师了嘛。嗯，哎，很不巧有哎，还是有。对呀，为什么一直要这样硬硬跟着啊？因为。他最近有发了一本，就是你知道农民历嘛，明年的农民历，他希望说可以帮他好好的宣传一下。真的假的？对，发了，发了。有人买吗？加印第二版的呢？真的假的？真的，你要开印一本对？他自己在家里印，黑白的。反正卖的非常好，所以他还想说，哎，赶快开又打雷，不要一直在说我。天妒天妒英才呀！真的。来来来，张老师。小一个，人家你看你举出来的一滴大雷啦，看胸贼嘛不好啊。这是一个惊天地和泣鬼神的开财运的好格局，真的，这么严重。其实吉屋啊，不会打雷了，不是，我不是吉呢。其实豪宅比不过吉屋。富人也可能住到不好的凶宅，但这个房子里面隐藏了很多开财运而不可多得的 people。真的哇，太好了！因为你知道这个时机点啊，大家准备要分红利啦，要发年终奖金啊，然后要开始做尾牙什么，都希望可以得到大奖，赶快来做这个模仿跟摆设。三个月五亿，真的很太厉害耶！那我们就赶快进去看一下这几屋好了。哎，好像那个女主人就已经在现场。哎呦，哎呀，面光四射哦！这个天后啦，真的是天后。我讲话的时候，我出场的时候不会打雷，真的。叫他停就停，所以问题出在他。对，开玩笑的啦。两位三个月，哇塞，这样的业绩大家应该一听到都吓呆了，因为以现在这个这一年刚好这个时机点不是很景气，然后你还做这么好的业绩。对，不过因为主要我是卖比较高单价的，像三 C 资讯商品，其实营业额累积说说是高也比较容易。我觉得他卖的东西也有差啦，如果卖到老师的书，可能就。一本两百要卖多久才有五亿？他他是卖三七，卖我的书就变彩七七了。不要讲谦虚啦，他是在做功德，是为了要赚钱。你搬来这边多久了？啊，我去年六月搬进来嘛，所以大概住了一年多。那、嗯、你搬来这边，因为这边其实离深深蛮近的嘛，公园蛮近，是因为到这边来工作，所以才搬来这嘛。呃，其实一开始我本来想找一个环境好，然后交通好的房子。嗯。那因为看了很多地方，其实远到像三峡林口我也都去看，嗯、然后木栅什么台北市我也去看，然后刚好是我一个同事，他那个时候是这里刚盖好的时候，他毕处的时候，他邀请我来唱卡拉 OK，、嗯、我就一看哇，后面有一座宝山，是，然后前面那个上。北二高也容易上，秀朗桥也容易。我觉得交通环境又安静又符合我的需求，很方便。对我就是，其实我对这房子是一见钟情。嗯，那你自己本身对风水有一点研究吗？没有，完全没有。那你家这么摆设的方面，你也没有请风水老师来？完全没有，我家没有风水老师来。真的假的？所以你都是凭自己的那个想法然后设计的。我去问大家，就说，嗯，摆设是因为因为这样摆设才会赚钱，还是因为这个要赚钱才会选这样的摆设？这是一个因果的关系。
解释。老师可以讲国语吗？拜托，是不是？就是字幕都不知道怎么打。他的财运很好，所以他在选择摆设的时候，就会产生一个发财的摆设。哦，有些人运气本来就很好，随便一摆，他说：“哎，没有啊，我就想说当初放这边就好。”然后结果就正中了。对对对,对。哦，好，那就老师来多美言几句，然后顺便要教我们，对，帮我们解说一下他到底哪个地方是很好的财位，要怎么摆这样。好，好，这个。好。话不多说，马上揭晓，造就五亿业绩的神秘风水啦！哇，哇，你家好干净哦。对，我们家有什么特色就是。很干净，很白净哎哦，而且装潢的很漂亮。对啊，很漂亮吗？我觉得是蛮漂亮，还不错啊，就简单大方。这一整片一看就是木工做的鞋柜嘛，不是整体上的。对，对，对啊，油漆工作。我们看过这么多艺人的家有没有？有的不是放臭鞋子，对啊，要不是放臭柜子，对啊，要不然就是杂物横生。你看你上次还大发脾气，我发现，我发现发脾气都会贪好，爱生生则之切，对不对？对，老师请不要对我发脾气。等一下，等一下，还等一下，想发脾气还要。我是睹物思情，情绪上的调节，我不会乱发脾气，我是没有情绪的人，是有智理智的智慧的人。嗯，请看主播，这男人好气，不要生气，不要生气，不要生气，不要生气，不要生气。刚刚谁在发脾气？呃，这是属于面对我们客厅门的龙边。嗯，我一再跟大家说，龙一定要高，嗯，就是高高的柜子，是，哎，龙一定要干净，嗯，它也有干净。虽然它里面放的都是鞋子，臭鞋子，但它的臭气不会回到龙边的气场。对。其次我说过了，龙一定要动，要有活力，是这样。包括我们说的冷气机或音响，或甚至有说的鱼缸之类的。哇，哎，真的耶！不但鱼的活力四射，而且这个是活水。水又清澈，鱼动的越剧烈，代表它的男人缘越好。对，还有这个位置越高，有没有？嗯，代表他认识的社会地位的男人有没有？是高高在上的。哎，但是如果这个水浊了，鱼死了，嗯。就像男人，他的男人就像一滩死水，就像死鱼一样，这是一个反向。哎呦，碰到死鱼不好。对啊。所以每天，既然摆了，就要把它当做自己的男人一样照顾跟呵护。哦哦哦。真的还蛮。他就不够这鱼啊！你要怎么呵护啊？又不是小鱼，小狗。像种水草，增加含氧量。是，这是有一有一点学问。你看放那个帮补啊，对。可是因为当初设计的时候，那个没有留电源线，哦，所以我现在就是要靠每天换水啊，然后养一些那种养水，然后清。老师，那养的鱼是不是也有差？呃，鱼的数目就这样成双，除了四以外，第二个鱼要肥而厚而美，代表财运好。但是以红色为主，没有，有的是养那个什么尖尖的、扁扁的，太小的反而不好。还有，既然是羊鞭嘛，嗯，是是要红色为主，嗯，这都把达达到这个这个标准。所以真的，我觉得孙总好像在演艺圈的这个男人缘还不错，感觉还蛮多大哥很照顾你，对对对，对对，有真的有觉得，而且地位都还蛮高的啊。对啊，有时候被哥哥说，这个及时接话。照顾我、啊，其实其实像我跟飞哥认识很多年，就是因为一直以来没什么机会交集，然后刚好就是因为前一阵子有个节目，就是不小心讲出来这件就是成年的旧事，哎，没想到就是好像顺水推舟了起来，然后对对对，就是以前没有想过说就是这次是真的是无心插柳，就是哎突然发现就是通告也变多了，然后大家也都对我比较关心，对，就突然之间觉得说哎以前没有过的事情怎么现在突然就有了。而且飞哥的确已经在节目上很大大称赞你好多次啊！对，为什么有点吃味啊？<笑>还有吃味，我就想说，是不是还有更多表情？他说，而且飞哥就很欣赏你啊！羡<笑>慕，真的有，真的有，就是羡慕啊！那有没有对你，就是就是你们私底下不是也都会去吃饭啊，或者就像好朋友这样？那他有没有骑哈雷在你？没有没有没有没有，没有没有没有没有去外面飙车什么的，没有哎、欸，完全没有。我想我想，飞哥蛮呃，他蛮希望有他自己的生活，生活嗯、对，但是飞哥所以在在听吗？没有，没有，哎，不错，这个接的还不错，我们还带感看的，没有，没有啦，没有啦，没有，而且他只有拖鞋在这，是睡衣，没有啦，还是这些鱼他们都叫小飞飞，飞哥，飞哥，飞哥。
才有大大的赞赏的这个鱼缸、嗯，你也说要活水，然后鱼也不能死。嗯、所以鱼缸其实，如果你家里确定确定要养鱼的话，一定要好好照顾它。其实我们说水可载舟，必可覆舟。还可以煮粥。哈哈哈哈哈！我给你煲鱼粥，够了，够了，大家都听懂了。嗯，所以这个鱼缸如果它的水浊了，嗯嗯，鱼死了，嗯，它代表反应。这个的家育，代表男人缘不好之外，甚至于有破财官司纠纷等等。有吗？有吗？真的有，真的有。其实我本来不是这个鱼缸，我本来是一个小的四方形的鱼缸，然后里面养的也不是这些鱼，我养的是那个彩兔，就是那斗鱼，就是人家说最耐命的那一种，最最最最耐活的。我养了六只，然后呃死了四只，现在剩下两只，一只白的在这里面，一只灰的在那边。啊，然后我死了那四只，就是接连死的那个月当中，刚好是我跟之前的公司发生官司的。哦，但纠缠纠缠了大概一年。你说养斗鱼对不对？养斗鱼，你知道吗？斗鱼真的不能乱养，因为之前我们诊所不是也有鱼缸嘛、嗯嗯，然后我们那时候就不知道，就想说哇，那就就对这个没有概念，我们就养了一只鱼。然后呢，后来呢，风水老师来就说，你们怎么会养这个斗鱼？嗯，就是很多口角，所以有一阵子啊，我们那时候不是很多官司嘛。嗯，后来我们就把斗鱼全部都捞起来，嗯，然后就送给那个我爸。哈哈哈哈哈！你们就是来。官司真的就就没有官司了，当然其他前面官司还在打，嗯嗯，但是后面就比较平稳。现在你们诊所该养锦鲤，对不对？对对对对对对对对。哇，差那么多，所以那时候你有这样吗？鱼就是真的接连死掉，死掉四只，然后那个时候就是我跟之前的公司最惨的那个时候，就是被告啊，然后被踢出什么什么。然后你在你什么时候发觉说怪怪的，然后补上新的鱼或换鱼缸就好？其实一死我就觉得不对劲，那死一只你不会觉得奇怪，因为接连死四只，对、啊。可是因为水质什么都没有改变，养法也没改变，灯罩也没改变，所以我那时候刚好又碰到那个官司的纠纷，我心里想哦。我我心里有一种想法是怎么这么背啊，怎么这么衰、嗯？对、嗯，所以我后来其实这个地方有一阵子我是不再养鱼了。哦，是，对对对对。那后来你养这个是因为它颜色漂亮还是？对对对，所以就是有一次我去逛那个基隆庙口，然后那边有一家小小的水族馆，真的很小，就是不像我们看到那种连锁那么大。虽然它很小，可是我走进去我就看到，哎，这个好可爱，像很可爱。然后他们叫粉红斑马。对对对对对，所以我想到这好可爱，然后为了养它们，所以我就决定要买一个比较大的缸。所以有时候再次证明，就是提供天涯公票。对呀、啊，你这样怎么弄呢？哎、嗯欸，就反而是好的，就加分了、哦啊啊啊啊啊啊。对啊，所以鱼缸要放对地方，嗯、像我们家以前租给那个卖鱼缸的，后来也招罗。啊，哎，因为鱼缸放错地方反而是减分，这是一个重要的学问。对，所以龙缸他卖鱼缸，那不是到处都放鱼缸吗？那哪一个地方是放错的？所以他不是直射，<笑>不是说放鱼缸就是赚钱呀。整间都鱼缸，然后讲哪里搞错？所以大家都以为说放鱼缸就赚钱，我的意思是。不借鉴的，因为我跟你讲，我觉得养鱼是要真的要很花心思，它没有比宠物好养。因为我们家以前是还养过那个水海水鱼，海水的我也养过。哇，你知道这只小丑鱼跟海梅多么可爱，它们互相互存，对不对？互相共存。我跟你讲，我们家的悲剧是小丑鱼把海海葵吃掉。啊，小丑鱼吃海葵，真的假的？在那个海那个海洋界的惨事全部发生在我家哎，小丑鱼突然变了个大恶魔，三 D 食人鱼在那边吃海葵，你想象那个画面有多残忍？然后我跟我。妹两个人就是这样拿着爆米花<笑>，<笑>没有，我们就是看他们在那边互杀，我们就觉得太可怕了，不知道发生什么事。哎，你生日什么时候？我现在很多观众想要送你斗鱼。三月十号，斗鱼。过很久了吧？好啦，所以我们这个玄关呢、啊，基本上是一个非常满分的一个玄关。呃，可是你也知道，这房子一般都会有穿堂风，对，很多人在居家，真的听到穿堂风就吓得已经魂魄哈，那个魂魄什么魂魄？哎，你你没有参加过路演啊？魂飞魄散，魂飞魄散。那这个是一个很好的屏风，嗯，屏风的意思就是说它有长长风纳气的作用，对。但是你要知道，这是一个口，嗯，对。这里暗藏了一个居家容易有一个财来财去的破财的格局。屏风原本能阻挡穿堂风，而中间镂空，反而会导致破财的格局。究竟屏风上的盆栽能够化解这个缺失吗？还是会适得其反，加深问题的严重性呢？而今天的风水有关系，也整理出四大风水疑点。除了一进门就看到镂空的屏风之外，还有比例不协调的浴室，放置在客厅中的盆栽，以及看似干净但又显得空洞的书房。究竟三个月赚五亿的秘密会藏在哪里呢？
盆栽等于金钱，也能带来上亿财富。左边是龙边，对，龙边带男人的意思，嗯，男人带来的财。是非常茂盛，非常旺。真的，你看你都卖三 C 产品，然后基本上跟你买的都是买你的男生。你看哦，嗯，然后像转过来，所以你才会有三个月有福利呀，对呀。你家也有风水问题吗？请传真至以下专线或上未来官网查询，小珍佩珍就会到你家帮你改善风水了。单位在丝绒的家中整理出四大风水疑点，分别是镂空的屏风、比例不协调的浴室、客厅的盆栽，以及看似干净但又显得空洞的书房。到底哪个风水点会让他陷入万劫不复的深渊？而哪个风水点又是致富的关键呢？首先发现的是，一进大门就看见镂空的屏风，除了会有漏财危机，上面摆放的盆栽对整体来说到底是好还是坏呢？一个口放了这个草，我们称为木的意思，嗯，叫做困。嗯，哦，对耶，一个口放一个木是困哎。对呀、啊嗯，我们希望进门就睡一下。不是困，是潦倒落魄的意思，不是爱困的困，好不好？所以一般喜欢进门见佛、进门见花、或买花器、把进门见喜。它是进门见困，哦，所以这个盆栽不能放这里的。你想到来放我们家来放什么？不要讲啦，这盆栽那么漂亮也不行，反正这是植物都不行，是不是？我告诉三位好不好？一样的盆栽，它学问很多，放的位置不对，甚至带来不好的运势。那它这里应该放什么？如果家中有现成的水晶洞的话。哦，有有有有有，老师在客厅那里，那个是财位吧？是进门四十五度角，那个已经有一个盆栽在了，盆栽也是后来的。我们知道哈、哦，嗯，气遇风则散，借水济子，水中带木，木木水相生，所以有盆栽就有聚财的作用。嗯，而你那个等于多此一举了，把那个拿过来放在这边，等于把金洞放过来，对，它等于是一座财山宝山，哦，那么非常的稳。然后再把那个金洞下面记得哦，金洞下面要放贞操，贞操，贞操怎么放？还有吗？<笑>有啊，我有啊，哎，真的还有，哎哎哎，有是有，但怎么拿出来？我过来了，真的超漂亮，哎呦，讲话讲清楚一点嘛，老师，很多人在看节目的，你讲清楚嘛，我们一直在想说到底要怎么把贞操拿出来，一波波一片。不想跟他学习的好不好？就是放那个贞操在那个水晶洞上。有有要多少吗？呃，成双，成双，两百两千。OK， 很重要，其实就是金洞的里面。还要放点铜板，嗯，因为有的人会拜旧时，有的人会放旧时期的财神，对，我们称为传统财神，但是还有现代财神，嗯，现代财神就是贞操的意思，嗯，所以把它放在金洞里面铜板下面垫这个我们所说的这个，难怪难怪我可以我可以赚钱，因为我有贞操，我丢脸了，好丢气啊，哎呦，所以很棒很棒，看人家那个计算机有没有，对，多粘一个铜板，粘铜板啊。哦，所以你说用红色的最好，那就是一百块的两张，就两百就可以了。那你说里面放铜板有规定什么数？比如说一百六十八块啊？对，奇数一六八啦，五八八啦。好好好，那所以你就是要把金洞移过来这边，然后底下放那个两百块，然后里面放一些铜板，而且这样一回家就是建材了嘛。对，哇，太棒了！主板都有穿堂。原来盆栽放置错误会让丝绒变成受困的笼中之鸟。其实只要把水晶洞移到屏风，就可以达到招财的目的。那还有什么问题吗？先来看一下这边。女主人的灶放的位置非常的好。其实老师说我很喜欢他这个厨房哎，开放式的，因为我觉得厨房开放式，然后你自己就是弄得干干净净一个小吧台，很好，很舒服啊。女主人最重要的就是灶，嗯，厨房代表她的地位，对。那么灶安排的好，嗯，代表女主人她的炊事、家事做得好，嗯，那么男主人会很多男人会去。追求是对这个灶，嗯，并没有前面见窗，对对对对，也就是没有左邻右舍通黑，你有钱与否，对。第二个，这个灶的背后有没有哈？有靠，有靠。你要去哪里？镜头快看不到你。有依靠，对，因为比较没有不安全感。嗯，啊，那其次就是哦，这个厨房有没有哈？
，很棒的是，刚刚的屏风是不是失败？是，但这个屏风就是超经典的设计，超经典，有镜头哎，对，不是会有一些穿堂，就是因为我的高度进来就看不到照，就是这，这是你的高度啊，<笑>所以如果长高一点，高会看到怎么办？就是我们很害怕进到家里面，马上看到厨房，厨房对，这个屏风。有一瓶遮山丑的作用，哦，把我们的厨余啦、灶啦、嗯，或者是不好的污水啦、嗯、或臭气遮,遮起来了，嗯，这个非常成功。这是你自己当初的想法吗？嗯，对，你看，好厉害哦！因为这个也是一面石墙。哎、欸，你有没有空啊？因为他很忙，你知道吗？所以我们就有想要换命运老师的。<笑><笑>你还是回来，你看，很这样，而且他也很会讲啊，对不对？你看，这是黄金，很好。对，他本来是一个石墙嘛，然后这边是石墙，对，哦，这样空间感就变大，因为你等于前面都还，如果放餐桌都还绰绰有余，是，对，所以我前面现在是放空，对，放餐桌，就是空间很大，对对，可是很好啊，可是有这么好的造神的位置，嗯，里面却有一个。没有很好炒饭的后阳台。嗯啊，后阳为什么每次到那后阳台都想炒饭？因为后,后阳台代表后代子孙的舞台。我们在一起也看到很多艺人的后阳台，一望无际的，嗯，也有处处受阻的、嗯，也有阴暗无光的。我们再一次来印证一下，炒饭生活有一点点遗憾的格局。它是有点阴暗无光的。对。我也很好啊，可是他就没有在炒饭啊，有在 care 吗？对，我其实我不在 care。对对对,對，好来看一下。好，这个后阳台小，嗯，并不是他的错。对，但是后阳台本来就是小小的就好了。对，而且我们觉得还好哎，会不会是因为你眼镜太黑，你觉得很阴暗？是这样子吗？啊，其次就是你看哈，杂物横生之外，嗯，而且他窗外看出去又处处撞壁。对这个感情生活看的好像很淡，淡对不对,对？我没有很注重这个，对，我以前就不注重这个。为什么会这样？你不会想要就是交一个男朋友，或者是有感情生活？会，我不知道，可能有你孤敏吧。就是我没有很想要，老师，但是会不会是因为这样的关系、这样格局，会让他有这样的念头，就越来越想要心境？他有这种的心境跟运势，才会选择这样的摆设跟考虑。嗯、我们把看阳宅要把果跟因倒过来。哦、嗯，了解。所以你自己都没有想要结婚生小孩这一类，嗯、尤其是搬进这个房子之后，越来越不想了。因为这个感觉是我自己的天地，我就是我也不想让男人进来，嗯，所以我家也不会邀请朋友来做客啊，或者是邀请男人来做客都不会。这个有风水应该有关系吧？对，嗯、就是说该遮的遮，灯该打亮的打亮，嗯、在后阳台这个灯比较省，嗯，常开代表居家阳宅的小太阳。哦，这个啊，对，哦，现在是双鱼座哈，我不知道为什么要讲小太阳是水，小太阳，我冒出钟汉良的脸，然后看到他，我又马上就醒过来。<笑>这这个是一个小太阳，所以你的意思是说，我们平常在家里后阳台的灯都尽量要开。如果很暗的话，你就开着，用 LED 省电。其实你可以换一个灯泡，因为你那现在灯泡是黄光，对，你可以换一个白光，其实就比较亮。去阴纯阳的一个设计，把阴暗面拿走，那同时它也会防止潮湿，非常好。开门建造的厨房，煞气容易外泄，只要妥善的利用屏风，也会有接近满分的风水。而丝绒本身不注重桃花，间接影响他的后阳台，杂乱不堪且阴暗无光，这也使他至今苦无一段好姻缘。紧接着我们来到客厅，神奇盆栽竟然能遮挡三种煞气，难道三个月赚五亿的黄金风水就藏在这吗？现在到他的客厅，客厅，客厅好，其实明亮啊，对啊，真的很干。我觉得简单其实有时候就是一种美，对、啊，对不对？又很宽敞的，对，这里应该找不出什么毛病了。对啊，对谢谢郑老师，谢谢。拜拜。<笑>我才有毛病。一样的客厅就有放三个盆栽，嗯，那刚刚的盆栽有一点小小的瑕疵。嗯，其次我们进到客厅的时候呢，都会看到这面都是一个落地窗，嗯，让整个的财位光源外泄，钱财会泄气，所以他放两个盆栽，有这个藏风纳气的作用在。真的啊？对对对，我是随便放的，随便放就放到一个藏风纳气的财位，好厉害哦！财位呢？哈，因为说。气遇风则散，借水济子。讲古语啦，就是说这古书说气啊，气
，因为要风就散掉了。嗯，但是有水蒸发的话呢，嗯，代表这个气味就止住了，湿在那边。哦，这种止的方法包括我们说的水池啦、鱼缸啦，或是盆栽，嗯，都属于这种雾中带水的一个提升，很漂亮。所以它具有这个作用在、嗯，尤其是这个盆栽有没有？对，不得了。不得了，不得了，怎么样？不得了,不得了，这个盆栽是一盆遮山，煞，好煞，还冰车。第一个盆栽一定要阔叶林，嗯，还有阔叶林，阔叶机，这个它代表它这个有旺财的作用。第二个，小心地道，对，这就是地道。我也想要，我没有，我没有骂你地雕哎，小心地雕，没有，对对对，你很坏，听到越少越得怕，这个地道怕伤到你的。哦、oh, ，不会啊，你比较伤人。壁<笑>刀，他也画了壁刀的煞、嗯，一个穿堂风，对，一个聚财，嗯，漏财的洞、嗯，第三个壁刀，嗯，所以这个盆栽往这边再移过去，要移过来，要移过来，就是把壁刀，哦，哎、欸，真的耶，哦，也能够聚气，也能够纳气，嗯，哦，所以那么你把这个壁刀，你要把小珍逼到那边，你才甘愿吃，怎么样？<笑>对，我们它生长的情形不一样。嗯，你看这里是不是有个枯叶？嗯，这多多少少都会有啊。来，记得马上把它拔下来。好，拔到人家一个好的。你这坏死！一百啊，一百。对啊，收一百。所以啊，盆栽一定要注意的，当它有枯黄的时候，嗯，代表它缺氧、缺光，就是无风无光。嗯，反射盆栽的生活情形，也代表你财运亮红灯。哦，它一直发芽，发芽，发芽，代表钱财一直冒泡，一直冒，一直冒，一直冒的意思。嗯，那这个就是我看到哈，左边是龙边，对，龙边代表男人的意思。嗯，男人带来的财，是非常冒盛，非常旺。是，如果这个是虎边，代表女性，包括女性的同事。阿姨啦，或是妈妈啦，或女性的合伙人，金宝啦。如果产生枯黄的话，一直枯一直枯的话，除了修剪之道，修到最后没有的话，情况下呢，在那段时期，你就千万不要做任何的投资合伙，不相助。女性对，真的，你看你都卖三 C 产品，然后基本上跟你买的都是爱你的男生呢。哎，对，可是怎么那么旺啊？我这一盆是真的长得很好哎，就是那个时候那边那个刚刚入口看到那个是第一个买的，对，然后这是第二个买，你看哦，它长得多好，像这个都是新长的，然后像转过来这个，所以你才会有这个有五亿啊。这边都是新长出来的，其实它很旺。老师，你看盆栽虽然是好，但是好像有一种说法，说家里有太多盆栽会招阴。嗯，对，而且有的人是。种竹子那种都会招阴，对不对？竹子跟柳树是以前人家在那个引魂的时候，如果种在家里或或户外的话，代表有招魂的作用。当然这是比较不适合。第二个，为什么招阴呢？招招阴呢？是说有的人把盆栽或树放在窗前或门前，到原先阳光普照的阳宅变成转阳为阴，那中途不见阳光，当然也可能是招阴。其次，有的藤树有没有哈？对，藤树爬爬满了家里面的外墙，会会跟着。爬上来不是、啊，它就像一根房子被榕树盖住，无法照到光芒的意思一样。我以为跟你有拖鞋一样啊，就是在饭店拖鞋不能放在床旁边，它就跟着爬上来了。还是一个阳光跟潮湿的概念、啊、哦，所以只要不要犯到这个禁忌，其实都还好。对，所以像它电视旁边也都放很多这种小小盆的，也 OK 吗？其实它在测试这房子里面的氧气量好坏与否，跟它的个生命力的活活比落。而且其实它重要的是啊，你可以看到它阳台没有养任何盆栽，对，而且阳台弄得好漂亮哦，对啊，也是很很宽敞。其实这个没，我本来也想养，或是懒，你知道，因为外户外的盆栽比较比较难提供太阳光，对呀、啊。的盆栽比较容易怕生虫啊什么的，不要养户外，因为这样子你会那个就是不要养户外的啊。不是，不是，不是，不是，不是啊！不过最近真的有一些电影，真的片名都让我们很害怕，知道什么暗阴阳啊、阴地啊、黑蓝胶啊，这种超级怕。
燃烧》，对，他可能会燃烧，我就不想看了。最近还有一片叫《鬼鸡巴》<笑>，真的啦，三 D 的哦。<笑>飞机的机，是风水节目吗？我那台飞机的编号是八号，所以叫鬼七八。那台飞机有鬼，对，有时候你知道，如果字幕没有打清楚，会造成一些误会。我想看什么鬼七八，超想看。好了，讲到看，其实思荣很爱坐在这个地方、哦、看电视。反正你看一整段都会沉醉啊。<笑>听说这个地方是你的最爱。对，这个这个沙发其实是我的床，好床，我的床，因为我都在沙发上睡觉。这样子，床起来了，拿来顶床，床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床床因为电视很大台，是是房间不是有电视，房间也有。可是，在客厅的时候可以这样子，这样看，看看看就睡着了。对，老师你喜欢侧睡，可是你看我很多抱枕，我喜欢侧睡。可是床躺着这样看也蛮舒服的、啊，然后又可以伸直。可是不知道我为什么睡床都睡不好，就是我一直都睡不好，嗯、就是没有办法睡得很好，然后会头痛啊什么的。嗯、可是我改睡客厅就不会、嗯，所以我后来我大概搬家一年，大概我看有九个月都在睡沙发。真的假的？对对对对对,对,对,对。哇，那这个跟风水一定有关系了。基本上我比较反对嗯观众朋友这么做、嗯，因为我们风水里喜欢床要比客厅要大，嗯、房要小。嗯那你现在把客厅当成卧室，等于是把卧室当做客厅的感觉，就是变成堂，小，房大，变成没大没小。哦，第二个，曾老师歇后语，堂小房大。没大没小，<笑>大家可以记下来。我们年底的时候会考大家。<笑>如果是居家更惨，啊，就是说，哎，我的卧室很大，客厅很小，嗯，代表这个家里头的伦理。互动是没大没小的，所以我家只有一人、啊，所以问题没那么严重。他是一个人在家里面大没小也没关系，对啊，对啊。对，那问题是，你这个床，如果你头睡那边，脚睡那边的话，代表那边是个门，嗯，变成你的脚就像又四处外露，又四处外露。如果你这样睡的话，哈，就四处外露，就不管睡哪里都四处外露。如果这个是一个沙发床的话，如果他真的很想睡的话。他把它拉起来，嗯，头在这边，脚在这里、嗯，我觉得问题会比较少。嗯，真的，对对对，嗯，怎么会这样？现在没有感觉到有什么不便呢、啊？当然，没有什么不舒服的地方。嗯，但是我反而我会比较好奇，说为什么你那张床让你睡不好，无法入睡？所以我们要来研究一下，说为什么这么漂亮的姑娘有这么棒的卧室布套？躺在沙发上，都是我不好。又来了。难不成是房间闹鬼，让思荣又床不睡睡客厅？正当一行人前往卧室的同时，却有更惊人的发现。右手边才是卧房，哇塞！究竟浴室出了什么问题，让思荣无法入眠？让你晚上跑不停的厕所。厕所大的情况之下，嗯，在风水头容易有泌尿系统的毛病。我只记得就是可能大概凌晨差不多三四点的时候就要起床往厕所跑一次。真的假的？然后就在客厅睡觉。我们绝对没有，我们绝对没有串串串过。有时候老师讲出来做的，他自己也吓一跳。我操！我真的。为了解开丝绒水客厅不睡卧室的原因，一行人便前往卧室查看。但在此时，浴室却有着非比寻常的状况发生了。哇塞，厕所好大哦！只要忍不住先来卧室，大家都可以进来哎！哇塞。你看厕所有多大？嗯，真的很大哎、欸，这是特质，特质的吗？就是我，我就是想要一个大的浴室，嗯，就是以前我的愿望。而且它的浴室真的弄得很赞、嗯，因为你看浴缸前面也有电视可以看，对，对不对？你看超舒适的，然后干湿也分离。这种材质，对，这这个这个材质是我选的，对啊，对对啊对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
拍的，对不对？这是我拍的，这么好，这么好，拍拍鸟，我知道我要拍鸟，他喜欢赏鸟啊，真的很漂亮，这叫什么鸟？呃，黄腹琉璃，哇，好漂亮哦！卧室很大，卧室很大啊，我觉得好小哦，电视也好大哦，电视大，好大，也是加大的，对，很舒服啊，睡着。为什么,為什麼这么赞？为什么？它、呃、这个床有没有哈？后无窗，嗯，没有不安定感，嗯、前无门，也没有所谓的私处外露，嗯，左右也逢源，人脉关系也很好，嗯，上无梁，也没有所谓的压力压梁的问题，嗯，可是。我们知道房子的比例，嗯，跟它的单位的格局是有很大的差别的。嗯，这个是房小，厕大。嗯，哦，房间小，厕所大，厕所大，厕所几乎比它还要大。巷宅如巷人。嗯，厕所就是我们泌尿系统。嗯，也就是我们所谓的膀胱跟尿道。嗯，它是有一个大的泌尿系统的格局，却没有一个很好的房。嗯，所以这个格局有没有哈，就造成我们所做的这个卧室。大小比例的适当，那你家厕所应该很小哦，<笑>正常，正常，正常，对，跟人体的身体的大小比例是正常的。还通吗？水管？还通，一有坏就赶快把它修。应该生锈了吧？对，还接，对啊，要倒通那种。所以这个的客，这个的。厕所是似乎太大了。厕所，哎，老师，那这样如果加上这个呢？它还有阳台，这样呀？外围哦，里面的外围，天罗地网在里面格局为。哎，其实你隔壁还有一间是什么？隔壁一间是客房，然后把它改成储藏室。哦，这样就可以把它打。对，本来要打通啊，就是因为没地方放东西，所以就还是要，还是要很多储藏的空间。但是因为它已经隔间就已经隔好了嘛，所以的确是因为它就是卧房，它也不做别的事情，它就是睡觉的地方。对，所以小小。小的，你现在还能怎么改善？不是，你看，这是一个卧室的大小，它的厕所几乎占掉了二分之一以上。所以怎么改这个东西本身要化解的话，哈，一个方法，好不好？要把有化为无，很简单，就是在侧边那面墙有没有？贴上镜子。镜子是化解阻碍跟空间最省钱而且最有效的。你说侧面哪边？就是我们刚刚厕所走的对面吗？这就是厕所，对不对？对，这面不能照床。嗯。这边是不是我们说的照门不好？嗯，对。在它另外一面贴一点镜子，在风水阳在里头，镜子是化解阻碍物，化有为无，最省钱。我发现呢、啊，你每次拿罗盘来都没在看，不是？不是呢，我来假装说，是。你看这些厕所，这他也不会拿走白板就好了。不是，我有在走，有在看，你没有注意到，有在看哦，南跟北这样子，对对对，看的。好，所以其实用镜子稍微化解一下，就会让房间变变得比较大，然后厕所看起来好像比较小，对，然后就比例不会失衡。对对对。那你可以找出他为什么不想在这边睡觉的原因吗？就是厕所大的情况之下，嗯，在风水头容易有泌尿系统的毛病，尿急尿。他住久了之后有没有哈？对于他这个膀胱啦、啊，这种尿道的问题，其实是有恶化的严重的。哦，你会你有这个方面的问题吗？我是想憋尿哎。对，可是我不知道我的泌尿系统好不好。你是憋尿当然就不好啊。真的啊、哦。对啊，很容易发炎。其实泌尿系统不好，泌尿系统不好会影响睡眠吗？就是身体不好，对对对，所以睡在这里有可能，嗯、好不好？嗯，有可能半夜频尿都有可能，这个是后续哦。嗯，我就是在这边睡觉的时候，我只记得就是可能大概凌晨差不多三四点的时候就要起床往厕所跑一次，跑了之后就醒了，醒了就往客厅跑，真的假的？然后就在客厅睡觉。我们绝对没有，我们绝对没有串串串。没有没有没有，这就是这就是每天。没有啊，你干嘛忽然间来这句？不是你刚刚说真的假的？我我在笑我，其实观众也会在要挖田里下吗？你都要碰一股，对啊，真的，其实观众也会怀疑说，哎，怎么怎么这这么准？哎，可是这我们常常都没有事先先讲过，有时候老师讲出来准了，他自己也吓一跳，我准了。你真的准了，其实风水本来就是有统计学在里面嘛，对对对，所以准也是应该的啦。对，但基本上他最近的缘分、感情也不见得顺所像自己所想象这么好。嗯，那我会建议呢，真的还是要回到原点。你中间都没有桥梁哦，直接就跳回来这边好。不是，不是，就是说他睡那边其实好像就是睡在。大厅那边是对你来说是不好的，还是回来这边睡，反而是一个左右逢源，所以才会有感情的。而且左右逢源呢、啊，就是才比较会有男人缘。对对对，这么好的格局，财运而已。这么好的格局，你不
睡，你睡在客厅，嗯，好像有一件很好的衣服不穿，偏要穿破的衣服，哦，何必不是？就像有正常眼睛不戴这样戴着，是，对对对。你好，请一反三，那你什么都可以反应的好，你看看。好了，所以你四楼你还是要回来这里睡了，但是。为什么三个月能够赚到五亿的业绩？对，观众朋友等了很久了，我们都想要三个月赚五亿。它有一个非常经典聚财的书房，是创造这个奇迹的可怕的原因。三个月五亿，我要看，我要看，我要看，我要看。千万别贪图一时的享受，而断送自己的健康。若是浴室比卧室还要大，就会对泌尿系统造成伤害。这也让丝绒半夜长跑厕所，无法睡在主卧房。最好的化解方式就是在房间挂上一面镜子，增加空间感，两者比例才不会失衡。而今天的重头戏——五亿的秘密，就藏在看似平凡无奇的书房。到底是什么样的神奇格局，可以让自己摇身一变成为亿万富翁呢？后一个风水点，黄金书房，短短的三个月内能赚五亿，全靠它。你也想成为亿万富翁吗？可千万不能错过价值五亿的格局哦！五亿的书房，第一件事，站在客厅的门，这边是虎边，对，所以是财位。OK， 第一个，嗯，第二个，这个书房代表智慧，嗯，凝聚智慧跟财气的地方。它是呈现一个 L 型的有抱，是比较不会所谓的漏气漏财。哦，好，第三个，我们说人的后面要靠山，有的是贴财神爷，有的是拿书。当我谈的智慧，有了这个书有依靠，他就比较没有恐惧。嗯，其次第四个，这个书桌是办公桌，也是发财的桌。他前面是不是开过的？对，一个中灵堂，嗯，就在代表他的人潮、车潮、钱潮、思绪不受阻碍，真的没有车潮，加上鱼马、鱼马水潮嘛，对对对对对，看得到啊，看得到，就是很一目了然啊，对对，远景不是面壁思过，如果这边弄一道墙就毁了。哦，哎、欸，这个这个也是我当初要求设计师的，也是很厉害。你很棒，你很棒，很棒很棒我走下来。哎哎哎，来来叫我来干嘛？他坐在这边有没有？嗯，后有靠，前有原起，左青龙，因为大家对龙虎的概念概念没有很正，概念概念没有说很一致。嗯，以这个书桌来看的话，这是龙边，是，这是门的出入口，人来人往代表有动气，对，所以这个有六大开运聚财。再讲是再讲是六大，哇，一虎边，二 L 型聚财。后山后有靠山，靠山有书，四向前望去，开阔而平整，一望无际。五，这是我们说的龙边，有这个我们所说的动的气息。其次就是，就是这样子的。OK。有怎么讲就是还是有小小缺点哦，嗯，因为房子的墙壁就是我们皮肤，是，嗯，如果房子的皮肤有呈现这样的龟裂的时候，对啊，三个月五亿怎么会有壁癌？那不是壁癌啦，那代表什么意思？就是他在告诉我们这个主人，你的皮肤的毛病。好，皮肤的毛病，或湿疹啊，或是有皮肤受伤或保养失败的一个反射。哇，皮肤很好啊，又白又嫩的，这个那我那种鸡皮疙瘩。你知道我上个礼拜前我才治好我手上的两颗油，真的假的？你看，你看，你看，你看，你看，你又吓一跳了吗？又说出来是？真的，这个是恐惧啊，恐惧油的啊，对，就是因为我我手上长了两颗油，不知道哪里被感染的，然后一直都好不了。那你知道，因为我们手勾还手要在上面指，是，所以就很难看一颗。长在这里有没有？哦、oh, ，一颗长在这里。哦、oh, ，对对对，我大概前两个礼拜我才狠下心来，因为这太难看了。嗯，我去用那个冷冻治疗法，然后涂那个治油仪。哦、oh, ，对， oh, 所以，所以你其实是准的耶。真的耶。<笑>
家居家的灯有坏掉，门有坏掉，墙壁有裂掉。不要啰嗦，赶快把它修。赶快修！哎，你有要修了吗？有啊，可是因为因为它很麻烦，因为你看我这些都要先拆，我拆掉，裂到这里来。没有麻烦。老师，那它是轻的时候会不会影响？没有财运，没有麻烦，只有观念不改才麻烦。那它在轻的这几天会不会有影响财运呢？因为东西都要移位。你说的很好，这几天在动的时候就不要签约，不要投资，不要借借贷给人家，不要去购物台上班，不要这样，上班就是赚钱。对。休假也是 OK 的、啊，合理啊，合理啊。嗯、请假 OK， 好不好？把这个我们要记下，因为常常有时候家里有一些小地方坏掉或者小玻璃，我们都不去管它，要对、啊，可能就会影响到生活的一些小细节。对，对懂了，懂了。不过我们今天终于见识到三个月赚五亿的风水，真的太厉害了。所以其实家里的书房也要特别的重视、啊，书就重要了，而且所以书知道很重要，知道了。嗯、而且，然后呢，非常强调的书，这强调什么书呢？对我出了本新书，谢谢大家。<笑>还是说的好，说的书就就什么叫这样就好，都不用送我们了，对不对？对啊，书呢？书呢？好，算了，你过了就好，打错时间了，好意思啊。因为我们刚进来那个思荣的家的时候，就感觉好像很舒服，然后整个精神都来了，而且你们家的空气真的很流通。对，有些家里会让人家有点缺氧。对，那你家的空气是非常流通的，其实这样气场就会好。对，希望我们来你家走动一次之后，我们接下来的这个生意也很旺。对，好，谢谢。赵真老师啦，谢谢大家，哇，大家一起来看他的书，有他的脸，然后上面有写紧急印印刷第二版，那不要写错，对，谢谢思荣，谢谢，谢谢，谢谢老师。